Какво гледахте за последно, което ви впечатли? Съжалявам, че това въпрос идва веднага след темата. Към и край. So we're not talking about what I last saw on the porn channel. Uh, <laughs> <laughs> well, no, but... <laughs> <laughs> but the, the, the film I really liked last year was The Big Short, because I thought it was a very intelligent film about the financial crash and the way it really works. And it was funny, it was intelligent, and it was really well made, great performances, and I think It's nice to see movies like that rather than Avengers 399. <laughs> паднат в ръцете поредните от мъстители или някой друг супергерой. So you're never tempted to direct another superhero. За да им покажете как се прави. Just to show how it, it, it can be done. I don't, I don't think I'm as good as the people that do that. Because like, those, those films technically are quite extraordinary. They just don't have much inside of them. They're beautiful on the outside and fantastic and exciting and fun, but they're repetitive. We've seen those films about a hundred times already, so that's what bores me about them. Не съм чак толкова добър, че да правя такива филми, но всъщност проблема с тези филми е, че външно погледнато те изглеждат чудесно, само че няма нищо вътре в тях. No, no, I'm just saying is don't grow old. It's really bad because I've seen so many great films when I was younger and now nothing surprises me. I want to be surprised. I want to be excited. I want to be like it when I was young, finding movies. Само искам да ви кажа, не дайте да остарявате, защото когато бях млад, аз гледах някои страхотни филми, които много ме вълнуваха, а сега вече трудно може нещо да ме заинтересува, а аз искам да се вълнувам. So when I took my son to see the new Star Wars and he was disappointed because he had seen the first Star Wars and it was just a remake of the first Star Wars with bigger effects. And I find it interesting that a young man is already bored by seeing the repeats and wants to see something new and exciting. So I think there's an audience waiting for exciting things, but how you find those is difficult. The studios don't make them and the smaller films don't get distributed well. So. Така че на мен ми е интересно да го видя това. Това е един млад мъж, който вече уморен от тези вечни повторения и иска да види нещо ново и интересно, само че големите студия не искат нови и интересни неща, а пък малките филми трудно намират разпространение. Как тогава да остане млад? Какъв изхода? Това е възможно да остане млад. Това е възможно да остане млад. Това е възможно да остане млад. I have a, a little house in Italy. Um, we don't have television, we don't have telephone, the water is in a well, blah, blah, blah. Um, and when my son was younger, when he was about 12, 13, we would go to Italy and there was nothing to do. It's just nature, it's trees. And my wife was saying, he's going to get bored and I said, Wait, let him get bored, and then we'll see what happens. И когато синът ми беше на 12-13 години, ние отивахме в Италия. Там няма нищо, освен природа, гора, дървета и жена ми казваше, на него много бързо ще му стане скучно тук. Но аз си казвах, чакай малко, нека първо да му стане скучно, а после ще видим вече какво ще стане. And in two or three days, without his PlayStation, he suddenly started inventing things. Oh, here's a branch of a tree. It's a sword. Oh, we can do this. And he created a whole universe out of just a few natural things around. His imagination was suddenly alive. И след два-три дена без неговия PlayStation, изведнъж той започна да създава да твори. О, тук 
тука има един клон, да, това е меч и неговото въображение изведнъж започна да работи. And then, with all that excitement, we go back to London, and as soon as he gets in the house, he turns on the PlayStation. И след цялото това вълнение, връщаме се в Лондон и той се пуска PlayStation. But it was so good for just a few days to see him using his imagination rather than just playing with somebody else's created imagination. Но беше толкова хубаво все пак да го гледаме как няколко дни той използва собственото си въображение, а не просто използва неща, които са създадени от чуждо въображение. The other way to keep young is read. Read books. They demand your imagination to create the visuals, the, the, the characters. The work is not done. You have to do the work. Другото, което ще ви съсъдавам да ви остане към вас, че те са книги, защото те задействат вашето въображение. Това не е вече една готова свършена работа, вие трябва да свършите работа. Рисувате ли още? Ари си сте дейни картунс? Making cartoons or painting or drawing? No, the only time I really do cartoons now is for birthday cards for my family and Valentine's cards for my wife and all and things like that. No, I just want to show you some cards for my birthday for my wife and Valentine's cards. I do a Facebook page and so I put things on that every so often and that's fun because I work in Photoshop very quickly. I have a page on Facebook and I post some different things and it's fun because I work with Photoshop and it's fast. But it's interesting because when I draw now and I look at the work I did when I was younger, I'm not as good as I was then. Но интересното е, че когато сега рисувам и си погледна рисунките от младените, вече не съм толкова добър, колкото съм бил преди това. Because you just have to keep using this bit of equipment, which is your eye, your brain, and your hand. And it's, I, I keep trying to stop drawing so that when I start again, I will be like a beginner and I will be young again, trying to learn how to draw. Вие просто трябва да използвате това оборудване, ръката, очите, мозъка и аз бях спрял да рисувам, така че когато започна отново да рисувам, аз ще бъда като начинаеш и те първо ще се уча да рисувам. Това също не е лош съвет за вечна младост. Опитвам се да забравя това, което вече знам. Because the bad thing about getting old is how things just keep repeating. You go through the same experience again and again. You keep meeting people that are are different, but they're just like the ones you met before, and it gets horrible. Лошото на усторяването е, че нещата не прекъснато се повтарят. Ти правиш едно и също нещо отново и отново, и когато, например, срещнеш нови хора, те ужасно приличат на тези, които вече си срещнал, и това е ужасно. I mean. I'm lucky because because of the success of Monty Python, I have enough money never to grow up. Малко ни притеснихте с това, че виждате непрекъсно и ние същи хора. Не знаем да се радваме ли на следваща среща с вас или да се притесняваме отиде. Но е добре, защото When I hear Bulgarian, ah, that's new. It's the same face, but the language is different. Защото когато, например, чувам български, си казвам, а това е нещо ново. Също обаче езика е различен. Как бихте нарекал тази наша среща днес? Трябва да пие да кръстите. How would you call this meeting we have today, if you have to give it a name? The question is, why are there not more friends, fans here? Why is this only a few hundred people? Why are they not a hundred thousand people? It's because of the size of the room. It's very disappointing that the room is so small. The problem is that I'm going to be wrong. 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 
Защо няма някои хиляди хора, май е проблема в размера на помещението? Какво е това малко помещение сега? Сме много корупти и спойлени, защото когато правим Python Show, има 16 000 хора в аудиенцията. Ние сме много разглезени и много покварени, защото когато направихме шоуто на Monty Python, имахме 60 хиляд на публика. И всяка по-малка публика за мен е признак на неуспех. Благодаря, че дойдохте. И приемете нашите извинения. Аз съм много възпитателен, така че благодаря. Жена ми не е приказвал такива неща. Тя е много лично ги приема. Не я взехте с вас. Не, тя се стои в къща и ми е подъл. Аз съм мусулман. Не ви страхуват, че днес... Това е по-какво беше едно опасно признание. Не се ви притесняват от днес, че шегите все по-трудно се разбират. Не разбира се от малцината българи са прави седи. В световен план. Особено подобни шеги. Concerned with the fact that jokes get tend to be understood in a very wrong way nowadays. I don't mean the audience here, but in a global. I think it's I think it's a problem. We're living in a funny time where people want to take offence. They want to be the victims. They want to, you know, be be prejudiced against. It's just nonsense now. Аз точно от това съм притеснен, че живеем в едно странно време, когато всички много искат да се обиждат. Те искат да бъдат жертвите, искат да се обиждат. А това са чисто и просто глупости. I mean, I think comedy is very important. Jokes need to be made. I mean, one wants to be sensitive, because I don't dislike people, I love people. But there are things that need to be laughed at. We've got to test things. For me, it was always... Stop, do that part first. Now, because I stopped being, I was going to go to, um, well, I went to college on a scholarship, a religious scholarship, a Presbyterian scholarship, and so I was very involved in the church, but when the people in the church couldn't take my jokes about God, I got angry. I said, how can you believe in a God that can't take a joke? защото напрекъсно да се шегувам с всички, но не е така. Аз обичам хората, просто смятам, че има неща, с които трябва да умеем да се шегуваме и да ги понасяме тия шеги. Аз на времето учих в религиозно училище и бях така свързан с религията, но когато се шегувах с разни религиозни неща и тамошните учители не ме възприемаха. И аз казах, добре, как може такова нещо? Какъв е този Господ, в който вярвате, който не може дори един майтап да понесе? Между другото, не са ли точно такива хора доказателството, че Бог има чувство за хумор. But aren't exactly those people you just mentioned the proof that does, that God really has a sense of humor? You talk about people... The religious... It's, it's, if something is important, to me, the way you can test how important it is, is to make jokes about it. If it's still standing at the end of the joke, it's important. За мен най-важното нещо е дали някой може да понесе майтапа. Защото когато се майтапиш с него, той все пак е незасегнат от този майтап, значи той наистина е важен. When we were doing the Super Magazine in New York on the cover, we put the Mona Lisa, Leonardo's Mona Lisa, and we did something silly with it. And we suddenly got all these death threats because we were being um, disrespectful to the Virgin Mary. Когато ние правихме това хумористично списание в Нью Йорк, сложихме Мона Лиза на курицата 
и нарисувахме върху лицето и някакви смешни неща и след това изведнъж започнахме да получаваме смъртни заплахи, защото, видите ли, подигравали сме с Дева Мария. So if you're going to believe in things, you better be able to distinguish between the Mona Lisa and the Virgin Mary. Така че ако ще вярвате в нещо, то по-добре различавайте Mona Lisa от Дева Мария. So I mean, I, we've always had this, I think what was interesting when we did Life of Brian, In New York, they were protesting the Christians, the, Luther, the, the Protestants, the Catholics, the Jews were out there. And I thought, well, we've actually uh, said something important if we made that many people angry. <laughs> Когато ние направихме живота в Брайан, изведнъж всички започнаха да протестират. И протестантите, и католиците, и евреите, всички протестираха. И заради това си казах, ние май успяхме да кажем наистина нещо важно, защото ядосахме толкова много хора. But it's it's very funny because my mother, who was a very serious Christian, she said, "What are they getting angry about? Because the, we're not making fun of Jesus Christ." Но странното беше, че майка ми, която е много сериозна християнка, каза, те пък защо си я досват вие не се подигравате на Исус. Ние всъщност се майтапим с хората, които вярват без да се замислят. И когато излязоха тези хора да протестират на улицата, си казах, да, вече знаем кои мислят и кои не. На коя шега ви се обидиха последно? I can't remember the last joke I made. Могу да си спомня коя шега последно пуснах. Was the joke something? Okay, we we um, got the Jews and angry, um, Christians angry, but we were smart. We didn't get the Muslims angry. Може би когато не досъхме примерно евреите и християните, обаче не досъхме мисюманите. Това беше мудра работа от нашата страна. Is that a joke? I'm not sure. Не съм сигурен обаче това дали беше шега всъщност. Ако имате възможност да управлявате света, или поне да направите няколко необратими промени, какво бихте направили? Intelligently with joy, and, and, and that's what's. I don't want to take charge of anything. It's much better to have no responsibility about the mess that the world is doing. <laughs> Има една реплика в филма Въображариума на доктор Парнасос точно за това. Той всъщност не иска да промени света, не иска да управлява света, иска света сам да си се управлява и да продължи да съществува така, както съществува, но с радост и с въображение. Откакто се отказахте от американското си гражданство, имате право само 29 дни годишно да бъдете в Съединените щати. Какво правите? Ходите ли изобщо? Направих два филма в Канада, това е много близо до Съединените щати. It was very funny when I renounced, and you're only allowed for 10 years. I have, this is the last year. I will, at the end of this year, I'll be able to go to, back to America for the rest of my life if I want. I don't want. Страхото е, че всъщност имаш един срок, който изтича до година. От до година нататък вече мога да се върна в Америка за цял живот. Ако искам, само че аз не искам. I just work in Europe or Canada. Um, or Mexico even. Um, but you avoid the middle bit, America. <laughs> 
Сашля Ботилов в Европа, в Канада, дори в Мексико, тази средната част просто е избягла. What really happened is that I've, I've been paying taxes in both countries for 40 years and I thought I'd built enough tanks, bombs and airplanes for the American war effort. Um, and uh, I decided I'd built enough. Успях да направя достатъчно бомби, танкове и самолети за американската война. Достатъчно успях да направя. Now I spend all my tax money in England to build bombs, tanks, planes for the British. И така че в момента си качва парите в Англия, за да правя бомби, танкове и самолети, които вече са британски. В случаите искате да качвате Парите от данъци някъде, където не се правят бомби, танкови самолети, винаги сте добре дошли. You don't spend money on military things. You have much more money to live happily and, and, and comfortably here. Is it true? You're all doing very well now. You all have lots of money in your pocket because it's not going Тери, сигурен ли си, че нямаш никакви български корени в Родавия? Защото в президентството вече задействаха машината на произвеждане на български паспорти. I'm learning to be ironic, like Bulgarians. <laughs> I'm learning to be depressed, like a lot of Bulgarians. <laughs> so maybe it's time to become Bulgarian, maybe. And you're ready to be proud, your Martinica. Да, процесът се действа. Аз вече се уча да съм ироничен като българин, да съм депресиран като българин, така че май е време да стана българин и Мартиница си е устрахотна. Това са тази сигнали, които изпрашват. Не им обръщи внимание. Беше прекрасен момент на тишина. Ние всички имахме възможност да останем на себе със себе си и да помислим какво усещаме като да си българи. I'm thinking right now, I'm sorry. Абе, я сега ще се замислих сега. Така и нищо не успях да измисля. Не е първия път, това го споменахте няколко пъти, когато идвате в Балкария. So it's not your first visit to Bulgaria, I've already mentioned. Не ме интересува как изглеждат улиците според вас или храната, която сте хапнали в тишния път. Как ви се струват българите? I'm not going to ask you about the streets or the food or whatever. How do you find the Bulgarians now? The people. Uh, have they grown up? I think they just become prisoners of this room. <laughs> I, know, I, think, I think when I was here before, people weren't laughing as much, people weren't as smiling as much. Because when I went to a shop at one night, there was a crowd of people outside the window, and inside the window were two pairs of shoes. That was the choice. <laughs> And now you, you've got hundreds of pairs of shoes. So surely it's happier having a hundred pairs of shoes than two pairs of shoes. Защото миналия път хората като че не се смееха толкова, не бяха толкова щастливи. А сега като че се смеят повече. Но миналия път, когато дойдох, си спомням как вечерта излязох и видях едни хора събрани пред една витрина, които гледаха два чифта обувки. Това беше единствения избор, два чифта обувки, а сега имате стотици чифта обувки. Не е ли прекрасно да имате такъв избор? Стотици чифта обувки, а не само два чифта. При това и леви, и десни. 
And we have both uh, left and right. Exactly. You know? exactly. Now, but the problem for me is that choice, there's so much choice now, I go crazy. When I go into a shop, I literally start having palpitations. Но проблема е сега, че изборът е толкова голям, че направо полудявам, като вляза в един магазин и направо започвам да откачам. Because it, it's too many choices now is what bothers me. I just want to know, okay, there's maybe six choices. That's enough for me. Защото изборът е сега прекалено голям, когато аз вляза в един магазин, ако има шест неща, от които мога да избера, толкова ми е достатъчно. I think I blame Starbucks for the big choice problem. Because there's too many choices, I just want a cappuccino. That's all. Make one thing really well and forget about a hundred things made badly. Как да се справяме с избора? How can we deal with choice then? И говорим не само за кафето или за обувките, говорим за филмите. Not about coffee or shoes, but choice to feel as or with politics. How can we make choices then? You must give up democracy. You must go back to the old ways. No, I don't know. It's it's how do we control ourselves because we have so many things now and we can spend so much time choosing all those things. We don't have to think about anything important. Проблема в самоконтрола, защото сега, когато имаме толкова голям избор и се налага да мислим какво точно да изберем, всъщност не мислим за нищо важно. I think if somebody had invented this political system where we're spending all of our time trying to decide out of 3,000 different pairs of shoes, uh, it's a brilliant system because nobody's paying attention to what's really going on. Проблема на политическата система, някой измислил тази политическа система, когато имаш един безкраен избор, например, от чифтове обувки, не ти се налага да си замисляш, да се замисляш какво всъщност става. Only got two pairs of shoes, you know the system is fucked. And now we don't know for sure how it's fucked. We know it's fucked, but it was easier before. Когато имаш избор от само два чифта обувки, знаеш, че системата е предсакана, така че всъщност не знаем в момента какво точно е предсакано. Преди беше по-лесно. Между другото, сравнявайки политическата ми система с обувки, вие очевидно познавате добре българския политически живот. Дори още обувки ще произведем, за да има за всички работа. The trick is always to distract people from what's really going on. Well, it's good. At least everybody has one pair of shoes. Сега, моля някой притежател на чифто бувки също да се включи в нашия разлог. Така че имате възможност да задавате въпроси. Аз имам един въпрос. Всъщност два въпроса. Първият много въпроса. Ще го задам на английски, извинявайте. Какво е твоя любимца? Какво е твоя любимца? Well, in the old times, it was grey or more grey. Преди беше сиво или по-сиво. Now I have hundreds of favourite colours. I can't decide. А сега да им сип много любими цветове и не мога да реша. Другият ми въпрос, my second question, е свързан с един проект, който така и не се осъществи. It's about a project that never came. That never real was was never real. Преди това обаче искам да кажа, че Тери е най-любимото ми мъжко име в този свят, защото трима господа, които аз обожавам, се казват Тери. Това са Тери Гилиан, Тери Джонс и покойния сър Тери Прачет. But first, I would like to mention that Terry is my most favorite name in the world because there are three favorite Terrys: Terry Jones, Terry Gilliam, and Terry Pratchett. Not Terry Malik. Not Terry Malik. Okay. 
И вие изпехте да екранизирате добри полички на Тери Прачет и Нил Гейман. Това ще ще да бъде моя филм Мечта. Но защо това не се случи? You wanted to film the good omens by, by Terry Pratchett, but it, this didn't happen. Why? I don't, it's expensive, number one. And it was very strange because I had Johnny Depp and Robin Williams. И второ беше странно, защото имахме Джонни Деп и Робин Уилямс. But Johnny had not made Pirates of the Caribbean yet, so he wasn't that big. А Джонни обаче още не беше играл в Карибски пирати, така че не беше чак толкова известен. And Robin's career was going that way. А пък кариерата на Робин вървеше надолу. And we couldn't get the money. Трябва да съберем парите, това е. So, um... Yeah, I wish I had something funny to say about it. Искам ви се да може нещо смешно да кажем в тази история, но... Нещо смешно може би в отговора на следващия въпрос. Въпрос из залата. Ами аз искам да попитам как се повляда комиксите рисуването на Терри Глим като режисьор и като като творец. How did the cartoons and the comics influence you as a director and as an artist? Well, that's, I mean, comics was where I began drawing cartoons. They allow you to uh, make the world, you, know, dis you could distort the world. And so when I started making movies, I tried to distort the world. And the first thing was to use dwarves uh, to play the main characters. And so everything was а всъщност в комиксите, знаете, светът бива изкривен по някакъв начин. И всъщност, когато аз станах режисьор, продължих да изкривявам реалността в филмите си. И в първия ми филм начина да изкривя беше да използвам джуджета, така че всичко излезе доста по-различно. Когато аз първо стартах да правя филми, аз сторибордах всичко много детайлно. Но не знам сега. I learned to be confident. But it was like trying to, I would do a drawing and then I would try to fit the actors into my drawing when I was doing it. In the beginning, I was using a storyboard, I was making cartoons, and now I was doing it because 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 I was doing it. But at the time, I was doing it, I was doing it because 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 I was doing it. Now I trust the actors and let them move around a bit more. Now I trust the actors and let them move around a bit more. Ще имаме възможност за още един въпрос от публиката, но преди това искам да помоля Тери също да го попитам. Имаш ли нещо против да нарисуваш нещо към българската публика, която да го качи на нашия сайт? I would like them to ask you for a favor. Can you draw something for the Bulgarian audience and we'll put it on our website? In front of all these people? Сега тук е пред всички не. Wait, how long do we have to do this drawing? Колко време има? Well, they were thinking for their last question. Okay. Ah, the last question. Ah, this is. I have another question. Last question. Okay. 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 В един и половина ще прожектираме 12 минути и след като той отговори на последния въпрос, аз ще ви помоля всички да излезете от залата и после, който има билети или е кредитиран за фестивал, вече да влезе. Тери тогава ще представи филма. Айде, моля ви се сега да се имате, но може ли да напусне тръпко обичите? Сценария е след като Тери представи филма. След това ще има малко време за автографи. Очевидно няма да е възможно всички ви да получите автографи, но ще има автографи със сигурност. Вечера, заглядайте в зала на игра. След церемонията, поръзване на гледане на фестивал, те ще получат гледане на София. Вече на това да служава и гледане на друго. Ще прожектираме проблема за България, съмилната теорема на Голуб. Thank you.